ఆ ఎమ్మెల్యేలతోనే చంద్రబాబుకి ఇబ్బందా రాష్ట్రంలో పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి చంద్రబాబు ఊహించినట్టు ఇప్పుడు పరిస్థితి లేదు డెబ్బై ఆరు శాతం మంది ప్రజలు సంతృప్తితో ఉన్నారని నిన్న మొన్నటి వరకు చెబుతూ వచ్చిన చంద్రబాబు ఇప్పుడు స్వరం మార్చాల్సి వచ్చింది ఇప్పుడు సమస్యలు వాటి పరిష్కారం కన్నా ప్రత్యేక హోదా సెంటిమెంట్ ఎమ్మెల్యేలపై అసంతృప్తి ఎక్కువగా ఉన్నట్లు ఆయన సర్వేలో వెల్లడైంది అందుకే ఆయన ఎమ్మెల్యేలకు క్లాసుల మీద క్లాసులు పీకుతున్నారు ఎమ్మెల్యేలు సక్రమంగా లేకుంటే మార్చాల్సి వస్తుందని కూడా తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు దీనికి అంతటికీ కారణం ఏంటబ్బా అని ఎమ్మెల్యేలు జుట్టు పీక్కుంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలపై తీవ్ర అసంతృప్తి ఉందన్నది ఆయన సర్వేలోనే తేలింది ఎమ్మెల్యేల పనితీరుతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యుల కాంట్రాక్ట్ పనులు చేపట్టడం అవినీతికి పాల్పడడం వంటి అంశాలను ప్రజలు సీరియస్గా తీసుకున్నట్లు తేరడంతో ఎమ్మెల్యేలు సక్రమంగా లేకుంటే మొత్తానికే ఎసరు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని గ్రహించిన అధినేత వారికి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు ప్రతిదీ తేలిగ్గా తీసుకోవద్దని ప్రజల ఆలోచనల ప్రకారం పనిచేయకుంటే మీరు మిగలరని ఆయన గట్టిగా హెచ్చరించారు ఇక పార్టీ ఫిరాయింపులను ప్రోత్సహించిన చంద్రబాబు ఆ నియోజకవర్గాల పైన కూడా దృష్టి పెట్టినట్లు తెలిసింది ముఖ్యంగా అక్కడ వైసీపీ నుంచి వచ్చిన ఎమ్మెల్యేలకు పార్టీ ఇన్ఛార్జీలకు పొసగడం లేదు రెండు గ్రూపులై వీధి పోరాటాలకు దిగుతున్నారు ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్సీల వ్యవహారాన్ని ఆయన సీరియస్ గానే తీసుకున్నారు ఎమ్మెల్సీలకు గట్టిగా చెప్పారని తెలుస్తోంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చే ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్సీల కారణంగా ఓడిపోయినట్లు తెలిస్తే వారికి భవిష్యత్తులో ఏ పదవి రాదని తేల్చి చెప్పారు చంద్రబాబు ఇది ముఖ్యంగా ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన కరణం బలరామ్ను ఉద్దేశించి అన్నట్లే కనిపిస్తోంది కరణం బలరాం అద్దంకి ప్రస్తుత ఎమ్మెల్యే గుట్టిపాటి రవికుమార్ను ఓడించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారని తెలియడంతోనే ఆయన పరోక్షంగా కరణాన్ని హెచ్చరించినట్లు టీడీపీ వర్గాలు చర్చించుకుంటున్నాయి పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారికే భవిష్యత్తు ఉంటుందని తేల్చి చెప్పారు ఇటీవల కరణం శాసన మండలిలో ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు కూడా చంద్రబాబుకు ఆగ్రహాన్ని తెప్పించినట్లున్నాయి అందుకే ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని పనిచేయాలని అందరికీ వార్డింగ్ ఇచ్చారు చంద్రబాబు